அலமேலு அடுப்பங்கரையின் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா சீனி அவரிக்கா அல்லது கொத்தவரங்கான்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொத்தவரங்காவ பருப்பு உசிலி செய்ய போறேன் அதுக்காக இப்படி குட்டி குட்டியா கொத்தவரங்காவ வெட்டி வச்சிருக்கேன் கொத்தவரங்கான் பேரை கேட்ட உடனே சாப்பிடாம ஓடுற நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பருப்பு உசிலி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சம்ம சூப்பரா சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு இந்த வானதியில ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு உழுந்த பிறகு போட்டுக்கலாம் கடுகு உழுந்த பருப்பு நல்லா வெடிச்ச உடனே கருவத்துல போட்டுட்டு நாங்க வெட்டி வச்சிருக்க பண்ணிக்கிறோம் இந்த கொத்தவரங்காய் வந்து இந்த எண்ணெயிலே தான் வெந்துட்டு இருக்கு இது வேகிறதுக்கு லைட்டா ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் லைட்டா தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு இதை வேக வச்சிருங்க இப்போ உசிலி செய்யறதுக்கு கடலை பருப்பும் துவரம் பருப்பும் நான் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன் இந்த உசிலிய சில பேர் பீன்ஸ்ல செய்வாங்க சில பேர் கொடமிளகா வச்சு செய்வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து கொத்தவரங்காய் வச்சு செஞ்சிருக்கோம் இதுக்கு இதுக்கு இந்த கப்புக்கு ஹாஃப் கப் கடலை பருப்பு ஹாஃப் கப் துவரம் பருப்பு எடுத்து மினிமம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகுது ஊற வைக்கணும் நான் காலையில செய்யறதுனால நைட்டு நைட்டே இதை எடுத்து ஊற வச்சுட்டேன் இப்ப இதை என்ன பண்ணலான்னு பாக்கலாம் இப்போ கடலை பருப்பையும் துவரம் பருப்பையும் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுல சிறிதளவு உப்பு போட்டு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம காயில உப்பு போட்டிருப்போம் இல்லையா அதனால இதுல கொஞ்சமா உப்பு போட்டிருக்கேன் அது கூட உங்க காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு பட்டவத்துல எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் போட்டுக்கலாம் அது கூடவே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல கொர குறப்பா அரைச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த காய்க்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளையும் போட்டுக்கோங்க இன்னும் இது நல்ல தண்ணி இஞ்சிருந்தனையும் அப்படி மூடி போட்டு வேக வச்சிருங்க இப்போ இந்த பருப்பு அரைச்சு எடுத்திருக்கிறது இந்த கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும் ரொம்பவும் மைய அரைக்க கூடாது அப்படி குற குறன்னு ரொம்பவும் இருக்க கூடாது கரெக்டா இந்த பருப்பு நொறுங்கி இந்த பதத்துல இருக்கணும் இத அரைச்சு நல்லா எடுத்திருக்கேன் இப்ப இந்த சீனரிக்கா நல்லா வெந்துருச்சு சிலவங்க இத தனியாவும் எடுத்து வெந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா போடுவாங்க ஆனா நான் வந்து இப்படியே போட்டுருவேன் இது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பருப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க பருப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே இதோட சேர்த்து நல்ல பெசரி விடுங்க இத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும் போது ஒன்னோட ஒன்னு சேர்ந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா அதுக்கப்புறமா இப்படி கரண்டியால நல்ல கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க தேவைப்படும் போது கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூடி போட்டெல்லாம் மூடி வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது இப்படியே கரண்டிட்டே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கத்திலேயே நின்று கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இது அடியில பத்திக்கும் போது அதையும் சேர்த்து நல்ல கரண்டிய வச்சு இப்படி சுரண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்ப விட இப்ப பாருங்க நல்ல உதிரி உதிரியா ஆயிடுச்சு இது நான் ஸ்டிக் பாத்திரத்துல வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒட்டவே ஒட்டாது நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காகவே இந்த ஸ்டீல் பாத்திரத்துல வச்சிருக்கேன் இதுவும் இப்படி ஒட்டாம வரும் அப்படின்றதுக்காக வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி இப்படி லைட்டா ஒட்ட ஆரம்பிச்சதுன்னா நீங்க முதலையே இப்படி இது பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த பக் இதை எடுத்து விட்டுக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல மொறுமுறுன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் போது மறுபடியும் லைட்டா எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் இதுக்கு எண்ணெய் அதிகமா தான் தேவைப்படும் மறுபடியும் அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல போல போலன்னு உதிரி உதிரியா வந்துடும் 
இது பாருங்க எப்படி உதிரி உதிரியா சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க சட்டில அடியில ஒட்டவே ஒட்டல அப்படி ஒட்டுனாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பொருக்க இப்படி இது பண்ணி விட்டுக்கிட்டே வரணும் ஏன்னா நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கிறப்போ அம்மா உப்மா கின்னாங்கன்னா நம்ம அந்த அடியில உள்ள பொறுக்குக்கு தான் ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் அதை அப்படி நல்லா இது பண்ணி சாப்பிடுறது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்ல மொறு மொறுன்னு இருக்கும் இந்த கொத்தவரங்கா பருப்பு உசிலி இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேராக நேராக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்படியே இந்த சட்டியோட இறக்கி வச்சிருங்க நேராக நேராக இப்படியே பொல பொலன்னு உதுந்துரும் நீங்க மூடி போட்டுலாம் மூடி வேக வைக்கவே வேண்டாம் இது இப்படியே கைட்டே வானலில இப்படி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் அது அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா எண்ணெய் ஊத்தி இப்படி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இது மாதிரி உதிரி உதிரியா சூப்பரா வந்துடும் சீனரிக்கா அல்லது கொத்தவரங்கா பருப்பு உசிலி இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்க அலமையில அடுப்பங்கிற சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ